എനിക്ക് ടോക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടിട്ട് എക്സാമുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അഡോളസൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അഡോളസൻ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അഡോളസൻ സൈക്കോളജിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കാം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ദി ടേം Adolescence is derived from the Latin word adolescere, which means to grow. Adolescere is the Latin word for adolescence. The word is to grow. To grow is to grow to maturity. That is, to grow to maturity. That is, adolescence. We are not sure. പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് അഡോളസൻ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ടീൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെന്ത് പറയാം ഈ അഡോളസൻ്റ് പീരീഡിനെ തന്നെയാണ് ടീനേജ് പീരീഡ് എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ Adolescence is a transition period from childhood to adulthood. What is childhood? We call it adulthood. We call it transition period. We call it adolescence. Now, we call it childhood. We call it adulthood. That's why we call it adolescent. 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 When he achieves puberty. We call it adolescent. എന്താണ് പ്യൂബേർട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ അഡോളസൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പ്യൂബേർട്ടി പ്രായപൂർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് പ്യൂബേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്ഷലി മെച്ചേർഡ് ആവുക ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ ബോഡി റീപ്രൊഡക്ഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സെറ്റാവുമ്പോഴാണ് അവന് പ്യൂബേർട്ടി എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുകൾക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് Adolescence is a period of stress and strain, storm and stiff. Adolescence is a period of stress and strain. Nerikkathindi yim, pirumurukkathindi yim, uri kalagatta maana adolescence. Adhe polen thana storm and stiff. Shobathindi yim, sparthi yim, uri kalagatta maana adolescence. Aar yaani definition munnu ootu vechitla thana uri vaadu thavana chodhi chitla thana. Aar yaani stali hala na to. Marakkiradu important thana. period of stress and strain storm and stiff എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാലി ഹാളാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി എന്താണ് പീരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി ബുദ്ധിഭ്രമത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് അഡോളസൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഹോളിംഗ് വേർത്ത് ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡെഫിനിഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഡോളസൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ട് എക്സാമുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അഡോളസൻസിൻ്റെ എല്ലാ നേച്ചറും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ ബോഡി ടേക്സ് ഇറ്റ് ഫൈനൽ ഷേപ്പ് ബോഡി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നത് അഡോളസൻ്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ആൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ അവരവരുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇനിവെല്ലാം പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആളെ കാണുമ്പോൾ അവർ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് അഡോളസൻ്റ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അടുത്തത് നോക്കൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലേ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ സെക്ഷൽ മെച്ചുറേഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അഡോളസൻ്റ് പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വോയിസ് ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആൺകുട്ടികളുടേതാണെങ്കിൽ എന്താവും ഒരു വളരെ പരുപരുത്തിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് അവർക്ക് വന്നു ചേരും അതേപോലെ ഗേൾസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അഡോളസൻ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലാഡ്സ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് എക്സ്ട്രീംലി ആക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് പുതിയതായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം അതെല്ലാം അതിൻ്റെ പീക്ക് ലെവലിൽ എക്സ്ട്രീംലി ആക്റ്റീവ
ഹൈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിയാഷയാണ് അല്ലേ പിയാഷയുടെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അഡോളസൻ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാല് സ്റ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെൻസറി മോട്ടോ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഏതാണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് അഡോളസെൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു കൊഗ്നിറ്റീവ് പിയാഷയുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അഡോളസെൻസ് ഉൾപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അഡോളസെൻസിന് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷൻ പവർ ചിന്താശേഷി വളരെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഒരു പീരീഡാണ് അഡോളസൻ കാലഘട്ടം ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവരിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലമായിട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെയും അവിടെയുള്ള അവർ വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെയെല്ലാം വിലയിരുത്തുകയും ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഒരു അഡോളസൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ കെയർ നൽകുകയാണ് അറ്റൻഷൻ അവരിലേക്ക് നൽകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് പോയറ്റ്സ് അതുപോലെ ഫിലോസഫേഴ്സ് തത്വചിന്തകർ ആർട്ടിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു അഡോളസൻ സൈക്കോളജി നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് വെറും ഒരു കേട്ടറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഭാവിയിൽ എന്താണ് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ ടീച്ചിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കാറ്റഗറി ത്രീ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ എന്താണ് ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അഡോളസെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡോളസെൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി സോഷ്യലി ഇമോഷണലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അഡോളസെൻസിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്ട്രീം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇമോഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു നിമിഷം അവരെന്തായിരിക്കും ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ആൻഡ് എനർജറ്റിക് വൺ മിനിറ്റ് But then a small thing like a comment they don't like, they become sad and unhappy. One of them is that they are very happy and energetic mood. They are not able to say anything, they are very sad and they are very sad. That's what they are saying. They are instability, emotional instability. Emotional instability is the first thing that they are not able to say about adolescence. They are not able to say about it. ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു നിമിഷം അവർ ഹാപ്പി ആവും ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആങ്കർ ആയിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടും അതേ സമയം അവർ പെട്ടെന്ന് എന്തെന്നെ സേഡായി മാറും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഇമോഷൻസ് ചേഞ്ചബിൾ ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അഡോളസെൻസിന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഡോളസെൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹീറോ വേഷിപ്പിങ് എന്താണ് ചില വ്യക്തികളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കുക അവരെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തു ചെയ്യുക റോൾ മോഡലായി കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രവണത വളരെയധികം അഡോളസൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റൊന്നാണ് ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്താണ് അഡോളസെൻസിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പകൽ കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഡോളസെൻസിന് റിസ്ക് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് ഡ്രൈവിങ് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അമിത വേഗതയിലെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർക്ക് അഡോളസെൻസി
ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയത്ത് അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് സുരക്ഷിത വലയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു പാരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അവർ അഡോളസൻ്റ് ആയി ആവുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളെല്ലാത്തിനും സ്വയം പ്രാപ്തരായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന വ്യക്തികളായിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്താഗതി അവരിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വേണം ഡെവലപ്പ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർ അവരുടെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം നേടാനായിട്ടാണ് അവർ അഡോളസൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാളിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് ലവ് പോലുള്ള റിലേഷൻസിനൊക്കെ ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അഡോളസൻസ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പിയേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് പിയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമപ്രായക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾക്കുമാണ് അഡോളസൻ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ഏറിക്ക് റിക്സൺ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിൽ എട്ട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എട്ട് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് അഡോളസൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതിലാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എറി കെറിക്സണിൻ്റെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എറി കെറിക്സണിൻ്റെ തിയറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുൻപും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എറിക്സണിൻ്റെ തിയറിയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നൊരു സ്റ്റേജിലാണ് അഡോളസൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അഡോളസൻ സൈക്കോളജി പാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ള ഒരു മോഡലും നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഹൂസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രോമ് ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ഓപ്ഷൻ എ എലിസബത്ത് ഹൊറലാഗ് ഓപ്ഷൻ ബി എറിക്സൺ ഓപ്ഷൻ സി പിയാഷ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാലി ഹാൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാലി ഹാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അഡോളസൻസ് ഈസ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാലി ഹാൾ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ഓപ്ഷൻ എ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹീറോ വേഷിപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇവിടെ അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഹീറോ വേഷിപ്പിംഗ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്നാൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ല അഡോളസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഏതാണ് ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മേജർ കോമൺ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഈഗോ സെൻട്രിസം ഓപ്ഷൻ ഡി ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അഡോളസൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അഡോളസൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഉടനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോർമലി എൻ അഡോളസൻസ് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പിയാഷ്യസ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പിയാഷയുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ആരുൾപ്പെടുന്നത് അഡോളസൻസ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേണിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെക്സ് റോൾ ഈസ് എ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ബേബിഹുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓപ്ഷൻ സി അഡൽട്ട്ഹുഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അഡോളസൻസ് ആൻസർ
identity versus role confusion and option D initiative versus guilt. Answer option C identity versus role confusion. Namla Padichadanale. Which of the following is a developmental task of adolescence? Option A learning physical skills necessary for ordinary games. Option B achieving emotional independence from elders. Option C learning sex differences and sexual modesty. Option D developing fundamental skills in reading, writing and calculating. Answer option B achieving emotional independence from elders. That is adolescence in the developmental task and the emotional independence is the most important thing to do. This is the adolescent psychology basic idea. This is the question to analyze the video. If you like this video, please like and like this If you like this video, please like and like this video. If you like this video, please like and share your feedback and comments. If you like this video, please like and share your channel. Subscribe to the channel. Add a video. Thank you.